সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা করা অর্থ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশিদের অর্থ প্রায় বিরাশি কোটি সুইস ফ্রাঁ বা চুরানব্বই শতাংশ কমে গেছে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে সুইস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দু হাজার একুশ সাল শেষের সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল সাতাশি কোটি এগারো লাখ সুইস ফ্রা কিন্তু দু সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি তেপ্পান্ন লাখ সুইস ফ্রাঁতে বর্তমানে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি সুইস ফ্রাঁর বিনিময় মূল্য প্রায় একশো একুশ টাকা সেই হিসেবে দু হাজার বাইশ সাল শেষে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছশো উনসত্তর কোটি টাকা সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের যে অর্থ জমা হয় তা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে জমা হয় বিএনপি জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী দল বলেই জনগণ তাদেরকে ভোট দেয় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এজন্যই তারা নির্বাচনে অংশ না নিয়ে নির্বাচন ঠেকাতে মানুষ হত্যা করে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের ভোট চুরির দরকার হয় না জানিয়ে শেখ হাসিনা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকে স্থানীয় সরকার ও সিটি নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দেবার আহ্বান জানান নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আর তারা সেই কাজটি এতদিন ধরে করে আসছে বলেও জানান তিনি আর বিএনপি সেনানিবাসের ভেতরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা বিএনপির দল মানে হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দল এবার এটা শুধু আমার কথা না কানাডার কোর্টে এটা একটা রায় আছে কানাডা কোর্ট কিন্তু বিএনপিকে জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবেই তারা ঘোষণা দিয়েছে ওই সন্ত্রাসী পঁচাত্তরের পর থেকেই সামরিক স্বৈরশাসকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন আওয়ামী লীগই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদেরকে হটিয়ে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে গত চোদ্দ বছরে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করেছে বলেও জানান তিনি জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারও তার সরকার করেছে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান যে সমস্ত দেশ আমাদের নির্বাচনের দিকে সেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাদেরকেও বলবো যে আমাদের যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বা আমাদের উপনির্বাচনগুলি যে হলো সেই নির্বাচনগুলি দেখেন যে কিভাবে মানুষ স্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে এরপর আবার কেন প্রশ্ন ওঠে আজকে তারা আমাদেরকে ভোট চোর বলে আওয়ামী লীগের ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট পায় আওয়ামী লীগের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে যতবার হারানো হয়েছে ততবারই একটা চক্রান্ত করেই হারানো হয়েছে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশের মানুষকে বিএনপি সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংগঠনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন জানান প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন এবং এসব বিষয়ে পরামর্শ করেন এর মধ্যে রয়েছে তার সাম্প্রতিক জেনেফা সফর রাষ্ট্রপতিকে এ সফরের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করেন সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন সফল সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি আশা করেন প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের ফলে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ সহ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত হবে বঙ্গভবনের মুখপাত্র জানান বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী 
একে অপরের পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও কুশলা দিও বিনিময় করেন এর আগে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতি শাহবুদ্দিন এবং তার সহধর্মিনী ডক্টর রেবেকা সুলতানা ফুলের তোড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য মিথ্যা ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তাদের দল দেশের 1 ইঞ্চি মাটিও কাউকে দেবার পক্ষপাতী নয় অভিযোগ করেছেন দেশের স্বার্থ বিকিয়ে অন্য দেশকে বর্তমান সরকারি অনেক কিছু দিয়েছে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল জানাছেন ইমরুল আহসান জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ ফাঁকা করতে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার মামলা ও সাজা দেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন বিএনপির महासचिव বিশেষ করে ঢাকার নেতাদের টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার বলেন একতরফা নির্বাচন এবার হতে দেওয়া হবে না মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে এবং এবার সেটা মানুষ করতে দেবে না মির্জা ফখরুল বলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারের বক্তব্যে ভূরাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেশ সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের আপনি একটা দেশ এন্ড মার্টিন কে দি দেওয়ার কথা বলেন না সে মানে চাচ্ছে তাহলে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে সেই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে এবং তারা কালকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস করে এবং তারা এই ধরনের কোনো কথাই বলতে পারে আপনি যখন হেরে গেলেন দু হাজার এক সালের নির্বাচন করে তখন একই কথা বলতে এটা সম্পূর্ণভাবে একটা বানোয়ার কথা এবং এই কথাগুলো উনি কিছু আপনার সুবিধা পেতে চান আমরা বাংলাদেশে এক ইঞ্চি মাটি এক ইঞ্চি মাটি আমরা কাউকে দেওয়ার পক্ষ হয় মিথ্যা অভিযোগ সর্বৈব বানোয়ার মিথ্যা অভিযোগ কখনো আজ পর্যন্ত এই অভিযোগ কখনো কেউ করে নাই যে বিএনপি দেশ বিক্রি করেছে বা দেশের কোনো জিনিস দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে নিজেও বলেছেন আমরা তো সব দিয়ে দিয়েছি জনগণকে এত বোকা পাবেন কেন এই সমস্ত বলে যদি পার পাবেন না এটা তো বোঝা উচিত ভোটে জয়ী হতে পারবে না জেনে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আওয়ামী লীগ মানতে চায় না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির महासचिव নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি নেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি আমাদের যারা অ্যাকটিভ ইন পলিটিক্স অন ইলেকশন করে করেছে বা করবে এই ধরনের নেতৃবৃন্দদেরকে গোয়েন্দা বাহিনী তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা নির্বাচন করবা যদি বিএনপি নির্বাচন না করে তাও আমি তো আপনাদেরকে আজকে প্রকাশ্যেই বললাম এবং আই হ্যাভ গট লট অফ আমাদের লিডার্স যারা এই অভিযোগ করেছে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ পালন না করার আহ্বানও জানান বিএনপির महासचिव ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা চুয়াত্তর বছর পূর্ণ করে পঁচাত্তরে পা রাখল দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত ছয় যুগেরও বেশি সময় নানা চড়াই উচ্চায়ের মধ্য দিয়ে পেরিয়েছে বাঙালির স্বাধিকার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরছেন মকসিমুল হাসান সময়টা উনিশশো সালের তেইশে জুন শুরুটা পুরান ঢাকার টিকাটুলির রোজ গার্ডেনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ওই দিন আত্মপ্রকাশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের দলটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো দলের নেতৃত্ব দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আর উনিশশো সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঞ্চান্নতে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশ ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায় ছিল দলটির গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা আওয়ামী লীগের জন্ম সার্থকতা এইখানেই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মানুষের মুক্তি চেয়েছেন বেশি বাঙালি জাতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি আজকে সেই দলের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করেছে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতির জন্য একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সফলতা লাভ করেছে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে চাপে পড়ে সংগঠনটি এরপর উনিশশো একাশিতে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রতি দুই হাজার নির্বাচনে বিজয়ের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা তৃতীয়বারের মতো এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় 
আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই বাঙালি জাতি তার অর্জন স্বাধীনতা লাভ করেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছে আজকে তার এই সুযোগ কন্যার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজকে বাঙালি জাতির যা কিছু অর্জন আমি এক কথা বলতে চাই বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ এই দুই নেতা এবং নেত্রী নেতৃত্বে এবং প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা থেকে শুরু করে আজকে মধ্যমায়ের দেশের পরিণত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত সব কিছু অর্জন আজকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়া দলটির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশ আরও উন্নত হবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে ধানমন্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এ কথা জানান তিনি এ সময় বেলুন ও পায়রা ওড়ানোর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে দেওয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসা বিএনপি দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগ দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ এবং অবকাঠামো সহ সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে গেছে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের যে স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর তা পূরণে আওয়ামী লীগ কাজ করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনে দেশের জনগণকে এই দলের সাথে থাকার আহ্বান জানান সমগ্র দেশবাসীকে সেই আহ্বান জানাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনাদেরকে খাদ্য সম্পূর্ণতা দিয়েছে ঘর ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছে শিক্ষা আলো জেলেছে সকল ঘরে স্বাস্থ্যসেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে জনে জনে পৌঁছে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের থাকলেই এ দেশ আরও উন্নত সমৃদ্ধ হবে দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট জনগোষ্ঠী স্মার্ট স্মার্ট চুয়াত্তর বছর পূর্ণ করে পঁচাত্তরে পা রাখল দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত ছয় যুগেরও বেশি সময় নানা চড়াই উচ্চায়ের মধ্য দিয়ে পেরিয়েছে বাঙালির স্বাধিকার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া দলটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরছেন মুকসিমুল আহসান সময়টা উনিশশো সালের তেইশে জুন শুরুটা পুরান ঢাকার টিকাটুলির রোজ গার্ডেনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ওই দিন আত্মপ্রকাশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের দলটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো দলের নেতৃত্ব দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর উনিশশো সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঞ্চান্নতে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশ ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ছিল দলটির গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা আওয়ামী লীগের জন্ম সার্থকতা এইখানেই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মানুষের মুক্তি চেয়েছেন বেশি বাঙালি জাতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি আজকে সেই দলের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করেছে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতির জন্য একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সফলতা লাভ করেছে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে চাপে পড়ে সংগঠনটি এরপর উনিশশো একাশিতে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রতি দুই হাজার নির্বাচনে বিজয়ের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা তৃতীয়বারের মতো এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি তার অর্জন স্বাধীনতা লাভ করেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছে আজকে তার এই সুযোগ কন্যার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজকে বাঙালি জাতির যা কিছু অর্জন আমি এক কথা বলতে চাই বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ 
আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়া দলটির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশে লাইসেন্সধারী চিকিৎসকের সংখ্যা এক লাখ ছত্রিশ হাজার এদের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করা নেই চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের তেরো বছর ধরে লাইসেন্স নবায়ন করার নিয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতালে অবহেলাজনিত চিকিৎসায় নবজাতক ও মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় সমালোচিত চিকিৎসক সংযুক্ত সাহা লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া ছাড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বিএমডিসি কর্মকর্তারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন লাইসেন্স নবায়নে আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে নিজেদের ইচ্ছে মতো চলছেন চিকিৎসকরা আরও জানাচ্ছেন শফিক শাহিন চিকিৎসকদের লাইসেন্স দেওয়া এবং নবায়ন করার জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিএমডিসি তথ্য বলছে এমবিবিএস ও বিডিএস মিলে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা এক লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো একষট্টি জন এদের মধ্যে অনবায়নকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা চল্লিশ হাজারেরও বেশি সেন্ট্রাল হাসপাতালে অবহেলাজনিত চিকিৎসায় প্রসূতি মাহবুবা রহমান আখি ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় আলোচিত সমালোচিত চিকিৎসক সংযুক্তা সাহাও তেরো বছর ধরে অবৈধভাবে রোগী দেখছেন বলে খোঁজ জানালো বিএমডিসি আমরা আমাদের বিবেচনায় দুই হাজার দশের পরে ওনার চিকিৎসা কার্যক্রম যা উনি চালিয়েছেন সেটি আসলে আনলফুল প্র্যাকটিস এবং লাইসেন্স ছাড়া একদিন প্র্যাকটিস হয় আনলাইসেন্স হয় যদি মানে আনলফুল হয় যদি সেটির বৈধতা না থাকে কাউন্সিল থেকে যেহেতু সংযুক্তা সাহার চিকিৎসা লাইসেন্স নবায়ন করা নেই সেহেতু কারণ দর্শানো ছাড়া তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানালেন বিএমডিসির এই কর্মকর্তা কেউ যদি রিনিউ না করা থাকে সেটার পানিশমেন্ট কি হবে এটি আসলে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই হয়তো ওনাকে একটা কারণ দর্শানোর জন্য আমরা চিঠি দিতে পারি ওনার বক্তব্য আমরা শুনতে পারি কেন উনি করে নাই সেই বেসিসে হয়তো পরবর্তীতে অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে আর কি প্রসূতি ও গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সংগঠন ও জিএসবির সাবেক সভাপতি এবং বিএমডিসির সহসভাপতি রওশনারা বলেন সেন্ট্রাল হাসপাতালে মাও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পেশাদারিত্ব ঠিক না থাকলে তার পরিণতি কতটা নির্মম ও ভয়ঙ্কর হতে পারে পানিশমেন্ট বেশি দূর আগাতে পারে না কারণ কমিটিগুলোর কাছে অভিযোগ আসে অভিযোগের পরে পরে আবার কি হয় এটা নানাভাবে এটা নিগোসিয়েট করে এটাকে আবার মিলিয়ে দেওয়া হয় যেমন আমরা অনেক সময় দেখি থানায় কেস কেসে থানার থেকে ওখান থেকে আবার হয়তো কিছুদিন পরে যখন নাকি আমাদের কাছে কমপ্লেনগুলো আসতো সোসাইটিতে তখন আমরা যখন ভ্যারিফাই করতে যাই তখন যে গিয়ে অলরেডি এটা তারা নিজেরা মিটমাট করে ফেলেছে তখন আর এইগুলো যায় না কারণ সেখানে বিএমডিসিতে কিছু তখন থাকে তবে আমি মনে করি অবশ্যই বিএমডিসির বিরাট দায়িত্ব স্ট্রিক্টলি পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত যদি তারা তদন্ত করে দেখে যেখানে কার কার নেগলিজেন্সি কীরকম হয়েছে সেটা করা উচিত চিকিৎসকদের জবাবদিহিতার আওতা এনে চিকিৎসা সেবার মান বাড়াতে বিএমডিসিকেই জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে দশজন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলরের মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের একজন নির্বাচিত হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এই জয়ে তার নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি খুশি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী রাজশাহী থেকে সম সাজুর রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শরীফুজ্জামান রয়েল রাজশাহী নগরীর উনিশ বিশ ও একুশ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত সাত নম্বর জোন থেকে বুধবারের নির্বাচনে কাউন্সিলর হয়েছেন সুলতানা আহমেদ সাগরিকা ছয়জন প্রার্থীর মধ্যে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে এক হাজার দুইশো ভোট বেশি পেয়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন তৃতীয় লিঙ্গের এই প্রার্থী নির্বাচনের পর কৃতজ্ঞতা জানাতে বৃহস্পতিবার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গেলে তাকে ঘিরে শুরু হয় আনন্দ উচ্ছ্বাস সামনে পাঁচ বছর পরে যেন আমরা তাকে পাই আর তাকে সে যেন আমাদের কাছে থাকে তৃতীয় লিঙ্গের এই কমিউনিটিটা এগিয়ে আসছে সমাজে ভালো কাজের জন্য এবং এরা পারবে এদের কোনো পিছুটা নেই 
সাগরিকাকে অনুপ্রেরণা মনে করে এই জনগোষ্ঠীর অন্যরা বলছে তাদের পিছিয়ে রাখার চেষ্টা এখন আর সফল হবে না কারণ অনেকেই বলে যে তোমরা তো অনেক কিছুই পারো না ঠিক আছে কিন্তু পারো না আর পিছিয়ে কারণ আছে কিন্তু সুযোগ না দিলে পারবো কী করে নারী কারণ ছিল যে খালি নারীর জন্য কাজ করবে তা না সে নারী পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গে সবার জন্য কাজ করবে নিজের জয়ের মধ্য দিয়ে তৃতীয়লিঙ্গের মানুষের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন সুলতানা আহমেদ সাগরিকা আমার সংসার নাই আমার পিছুটান নাই আমি এক একটা সময় এক একটা এলাকায় সময় দিতে পারব একটা অসুস্থ মানুষ যদি হাসপাতালে থেকে আমাকে ফোন করে তার হাসপাতালের বেডের একটা টলি ধরেও তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো আর নগর পিতা বলছেন সাগরিকার এগিয়ে চলার পথে পাশে থাকবেন তিনি তিনি অতটুকুই সম্মান পাবেন এবং কাজ কাজও পাবেন যতটুকু বাকিরা পাবেন আমি বাকি কাউন্সিলারদেরকে অবশ্যই বলে দেব কেউ যেন তার প্রতি এমন কোনো আচরণ না করেন যাতে তিনি মনে কষ্ট পান সাগরিকার মতো সমাজের মূল স্রোতধারায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে বদলে যাবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এমন প্রত্যাশা এই জনগোষ্ঠীর সময় সাজু এনটিভি নিউজ রাজশাহী কোরবানিতেও কদর বেড়েছে মহিষের তুলনামূলক দাম ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি কম থাকায় পছন্দের পশু হিসেবে অনেকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন মহিষে যে কারণে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মহিষের চাহিদা আর সেই চাহিদা পূরণে দেশেই গড়ে উঠেছে মহিষের বাণিজ্যিক খামার হাটে তোলার আগে অনলাইনে খামার থেকে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মহিষ বিস্তারিত জাহিদুর রহমানের রিপোর্টে এক একটির ওজন প্রায় এক হাজার একশো কেজি দৈত্যাকার মহিষগুলোকে আদর করে ডাকা হয় নানা নামে এদের মধ্যে একটির নাম সুলতান অন্যটির পাঠান নিয়ম করে দিনে গোসল করানো হয় পাঁচবার প্রতিটি মহিষকে দেয়া হয় তিরিশ কেজির মতো খাবার গায়ে মালিশ করা হয় সরিষার তেল এমন দৃশ্যই দেখা গেল সাফারের আশুলিয়ার শ্রীপুরে এই খামারে সবচেয়ে বেশি লাগে পানি চার পাঁচবার গোসল করানো লাগে তেল মারা লাগে সরিষার তেল যাতে স্কিনটা না ফাটে অনেক সময় চামড়া ফেটে যায় না ওইটা ফাটার জন্য যেন না ফাটে ওই জন্য তেল দেওয়া হয় তরুণ উদ্যোক্তা আব্দুল কায়ুম নিজের নামেই সাত বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন কায়ুম অ্যাক্রো প্রাইভেট লিমিটেড নামের গবাদি পশুর এই খামার যেখানে রয়েছে তিনশোটির মতো মহিষ তার দাবি এটি দেশের সর্ববৃহৎ মহিষের একক বাণিজ্যিক খামার আমার কাছে প্রায় তিন তিন তিনশো মহিষ আছে এবং সেটা বাণিজ্যিক বিক্রি আমি সবই বাণিজ্যিক বিক্রি আমি যেহেতু তৈরি করছি এই বছর এই কোরবানি ঈদ উপলক্ষে তেইশের জন্য সেই হিসেবে আমি আমি এটা দাবি অবশ্যই করব কারণ আমি আমি সবচেয়ে আশা করি আমি বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং বড় মহিষের খামার আমার মহিষের পাশাপাশি এই খামারে রয়েছে গরু ছাগল এমনকি দুমবাও ইতিমধ্যে দশ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে ভারতের গুজরাটের জাফরাবাদি জাতের এই সুলতান অন্যদিকে আগামী বছর কোরবানিদের জন্য আগাম বিক্রিও চূড়ান্ত হয়ে গেছে পাঠানের জাহিদুর রহমান এনটিভি নিউজ আশুলিয়া ঢাকা আন্তর্জাতিক ভারত আমেরিকার মূল নীতি ধর্মীয় বহুত্ববাদ এই দুই শক্তি মিলে একুশ শতকের পথ নির্ধারণ করবে এমন ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সুরে সুর মিলিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বলেছেন ভারতে ধর্মীয়ভাবে বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই যুক্তরাষ্ট্র সফরের দ্বিতীয় দিনে মোদি কাটিয়েছেন জো বাইডেনের সাথে ওভালে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ক্যাপিটালে মার্কিন কংগ্রেসের সিনেটর আর কংগ্রেসম্যানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা এবং হোয়াইট হাউসের রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে আরও জানাচ্ছেন রানা মনসুর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জ কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জে নদ নদীর পানি বেড়ে নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে নতুন নতুন এলাকায়ও ঢুকছে ঢলের পানি সিরাজগঞ্জে দেখা দিয়েছে যমুনার ভাঙন সুনামগঞ্জে হাওর ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে সুরমা নদীর পানি ছাতক স্টেশনে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে দুর্ভোগে বারোটি উপজেলার লাখো মানুষ সবকিছু তলিয়ে যাওয়ায় জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে স্থানীয়দের এদিকে নদ নদীর পানি বাড়ায় কুড়িগ্রাম সদর উলিপুর চিলমারি ও নাগেশ্বরী উপজেলার নদী তীরবর্তী প্রায় ষাটটি গ্রামের মানুষ পানিবন্দী রাস্তাঘাট তলিয়ে থাকায় ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ওদিকে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি শহর রক্ষা বাঁধ হার্ট পয়েন্ট এলাকায় নয় সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি বৃদ্ধির কারণে পাঁচটি উপজেলার নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকা তলিয়ে গেছে এনায়তপুর উপজেলায় দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন ঘরবাড়ি ফসলি জমি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে
কষ্ট আছে যে বর্ষা মাস খাওয়া দাওয়ার কষ্ট থাকার কষ্ট বাচ্চা খুচ্ছা নিয়ে এই দুই দিনে মনে কজন নিমনে 50 60 খান বাড়ি একবার ভাঙে চলে গেছে মাল দাও না কিছু অর্ধ খরা বেরি পারে না সব নদীতে চলে গেছে আমার নাই বলতে কিছু নাই ঘর দুয়ার ভাঙে ওই যে তুই দিছি ফালাইয়া লেওয়ার জায়গা মতো নাই বন্যা ও নদী ভাঙনের খবর জানতে যাচ্ছি সিরাজগঞ্জে সেখানে আছেন সহকর্মী শরীফুল ইসলাম ইন্না ইন্না বন্যায় মানুষের কতটা ভোগান্তি হচ্ছে এবং নদী ভাঙনের তীব্রতা কেমন দেখছেন রোকসানা গত 7-8 দিন হলো সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে আর এই পানি বৃদ্ধির কারণে সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর যে উজানে রয়েছে কাজীপুর সিরাজগঞ্জ সদর বেলকুচি শাহজাতপুর এবং চোহালি উপজেলা এই পাঁচটি উপজেলার নদীর তীরবর্তী যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে এবং নদীর এই চর অঞ্চলগুলোতে যে রোপণ করা পাট রয়েছে সে পাটও কিন্তু ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে তো সিরাজগঞ্জের গত আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাবাদ হাট পয়েন্ট এলাকা এই হাট পয়েন্ট এলাকাতে আজকে সকালে পানি যেটি মাপ করা হয়েছে সেটি হলো যে এই হাট পয়েন্ট এলাকাতে নয় সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার নিরানব্বই সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তো এদিকে প্রাণী বৃদ্ধির কারণে সিরাজগঞ্জের এনায়তপুরের ব্রাহ্মণগ্রাম আর কান্দি এবং শাহজাদপুর উপজেলার হাটপাচির এলাকায় যমুনা নদী তীব্র ভাঙ্গন শুরু হয়েছে গত তিন দিনে এই দুটি এলাকাতে নদী ভাঙ্গনে অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি বাড়িঘর যমুনা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে মানুষ ভাঙ্গন কবলিত মানুষ ঘর বাড়ি সরিয়ে নেওয়ারও সুযোগ পায়নি বিশেষ করে এই অঞ্চলে বিশেষ করে সাদাপুর উপজেলার হাট পাচিলে তীব্র নদী ভাঙ্গন এই ভাঙ্গনের কবলে পরে এই এলাকার মানুষ এখন অনেকে খোলা আকাশের নিচে মানবত জীবনযাপন করছেন তারা যেটি অভিযোগ করেছে যে সিরাজগঞ্জের এনায়তপুর থেকে পাচিল পর্যন্ত সাড়ে ছয় কিলোমিটার নদীর যে বাঁধ নির্মাণ স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ কাজ যেটা চলমান ছিল সেটি শুষ্ক মৌসুমে সেই কাজটি গুরুত্ব দিয়ে করার না কারণে এই ভাঙনটা শুরু হয়েছে তো বিশেষ করে এনায়তপুরের এই হাটপাচির এলাকায় তীব্র নদী ভাঙ্গন এবং ভাঙ্গন কবলিত এলাকার যে মানুষ রয়েছে তারা অসহায় এবং মানবতর জীবনযাপন করছে তো সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে আগামী আরও দুই তিন দিন যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে তো সিরাজগঞ্জ থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ জি জানছিলাম সিরাজগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির খবর কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠেছে খুলনার ঐতিহ্যবাহী শাহপুর হাট খুলনা ছাড়াও যশোর সাতক্ষীরা নড়াইল জেলার গরু আসে এই হাটে এদিকে টাঙ্গাইলে দুই হাজার আশি কেজি ওজনের মানিক আসছে হাটে শেরপুরের খামারগুলোতে প্রস্তুত লক্ষাধিক কোরবানির গরু ওদিকে মোংলায় গরু লালন পালনে ব্যস্ত খামারিরা বিস্তারিত জীবন আহমেদের ডেস্ক রিপোর্টে কোরবানির পশুতে সয়লাভ খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শাহপুর পশুর হাট খুলনা ছাড়াও আশপাশের জেলা থেকে এই হাটে আসছে কোরবানির পশু যার বেশিরভাগই গরু ক্রেতারা দাম বেশি বললেও বিক্রেতারা বলছেন গরু লালন পালনের খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ সেই তুলনায় দাম কম এবারের কোরবানির ঈদে হাট কাপাতে আসছে টাঙ্গালের মানিক সুঠামদিহি মানিকের ওজন দুই হাজার আশি কেজি গরুটি লালন পালন করেছেন জেলার দেলদুয়ার উপজেলার ভেঙ্গুলিয়া গ্রামের কলেজ ছাত্রী হামিদা আক্তার বিত্তবানদের প্রতি আশা রাখি আমার গরুটা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও চিকিৎসা দেয়ায় খামারের গরুগুলো রোগ বালাই থেকে মুক্ত ছিল বলে জানান এই প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা এদিকে মোংলায় খামারিরা শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত গরু লালন পালনে খামারে দেশি বিদেশি জাতের নানান গরু রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাহিওয়াল ও ফ্রিজিয়ান গো খাতের দাম বাড়ায় বেড়েছে খরচ তাই কাঙ্ক্ষিত দাম পাবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত খামারিরা
खबर जो दाम बर्तमान से हिसाब कर ले बहर गरु ना आ खामे मोटामुटी एक लाभवान हब आप्राण चेष्टा कर घास बाढ़े और भविष्य गुरु उत्पादन और बृद्धि है दूध उत्पादन बृद्धि है दाम पेले खामा उत्साहित होते खामार संख्या बाढ़ मन कर संश्लिष्टरा जीवन आहमेद एन टी निज डेस्क उजान पहाड़ी ढले सूनमगंज कूड़ीग्राम और सीराजगंज नद नदी पानी बेड़े नीचू एलिका प्लावित नतून नतून एलिक ढुक ढलर पानी सीराजगंजे देखा दिए जमुनार भांगन सुरामगंज हावड़ और नदी पानी प्रतिदिन ही बृद्धि पा दुर्भोगे बारोटी उपजार लाखों मानुष सबकिछ तलिए तो जावे जीवन जत्रा व्याहत हो स्थानीय एदि के नद नदी पानी बाढ़ा कूड़ीग्राम सदर उलिपुर चिलमारी और नागेश्वरी उजार नदी तीरवर्ती प्राय ठाट्ट ग्राम मानुष पानीबंदी रास्ता घाट तलिए थकाय भेगे पड़े जोाजोग व्यवस्था ओदी के सीराजगंजे जमुना नदी पानी शहर रक्षा बांध हार्ड पॉइंट एलिक नय सेंटीमिटार बृद्धि पे विपदसीमार नीच दिए प्रवाहित हो पानी बृद्धिर कारण पांच उजार नदी तीरवर्ती नीचू एलिका तलिए तो गए एनायतपुर उजेल में देखा दिए तीव्र नदी भांगन घरबाड़ी फसल जमी नदी गर्भे तलिए ग आवामी क्षमत उन्नत हो प्रधानमंत्री शेख हासा दल चुआतम प्रतिष्ठा बार्षिक उपलक्षे जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान प्रतिकृति फुल दिए श्रद्धा जान एक शेख हासा विभिन्न समय अवैध भाव क्षमत आसा दल विएनपि एखो देश के ध्वस कर षड़ कर रिपोर्ट आवामी लीगर चुहत्तरतम प्रतिष्ठा बार्षिके धानमंडी जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान प्रतिकृति फुल दिए श्रद्धा जान प्रधानमंत्री और आवामी लीग सभापति शेख हासा एरपर बेलुन और पायरा उड़ानों मध्य दिए आवामी लीगर प्रतिष्ठा बार्षिकी कर्मसूचर उद्बोधन करें पर दे बक्तव्य शेख हासा आवामी लीग देशर शिक्षा स्वास्थ्य विद्युत और अवकाठामो सह सब क्षेत्र उन्नयन कर बांगलेश के सारा विश्व सम्मानजनक एक अवस्थान नहीं गे आगामी दिन तई देशर जनगण के आवामी लीगर साथे थार आहवान जान विभिन्न कर्मकांड समालोचना करें प्रधानमंत्री मानुषर भाग्य परिवर्तन जो स्वप्न छो बंगबंधुर पूरणे आवामी लीग क्ज कर शेख हासा हासनुल शाउन एन टी निज ढाका एदि के देश के विभिन्न स्थान नाना आयोजन पालित तो हो आवी लीगर चुहत्तरतम प्रतिष्ठा बार्षिक राजशाही दलियों कार्यलय सामने स्वाधीनता चत्वरे बंगबंधु सह चार नेतार प्रतिकृति श्रद्धा निवेदन करें आवी लीग नेता कर्मी दिवस उपलक्षे विभिन्न कर्मसूचर आयोजन है प्रतिष्ठा बार्षिक केक काटा गरीब दुस्थर मजे खबर वितरण सह नाना आयोजन नारायणगंजे दिवस पालित तो हो आलोचना सभाय देशर उन्नयने आवी लीग सरकार अवदान कथा तुम्हें नेतारा 
কুমিল্লায় মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান নেতাকর্মীরা এছাড়া বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আলোচনা সভা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ নানা আয়োজনে নেত্রকোনা হিলি কিশোরগঞ্জ ঝালকাঠি খাগড়াছড়ি নাটোর সহ দেশের অন্যান্য স্থানে পালিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের 74 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক যেসব বাংলাদেশি সুইস ব্যাংকে জমা রাখা 10500 কোটি টাকা সরিয়ে নিয়েছে তারা সবাই সরকার দলীয় লোক বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রিজবি আহমেদ সকালে দলের নয়াপলটন কার্যালয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি চে আয়োজিত দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে অভিযোগ করেন তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী এখন সেন্ট মার্টিন দ্বীপ প্রসঙ্গে কথা বলছেন বলেও মন্তব্য করেন রিজবি আহমেদ বলেন বিগত কয়েক বছরে সরকারের লোকজন কি পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার করেছে তার প্রমাণ সুইস ব্যাংক থেকে এখন টাকা সরিয়ে নেওয়ার ঘটনা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আবাদে টাকা পাচার করেছেন যারা লুটপাট করেছেন যারা এই দেশের মানুষের ভাগ ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিফিনি খেলে উন্নয়নের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টার মধ্যে দিয়ে জনগণের পকেট চুরি করে যারা বিদেশে বিভুয়ে রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছেন যারা ঝাড়বাতির আলোয় সেখানে আবাসস্থল গড়ে তুলেছেন তাদের টাকা তারাই সরকারের লোক তারাই ক্ষমতাসীন দলের লোক তারাই মন্ত্রী তারা আওয়ামী লীগের লোক তারাই এই 10500 কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়ার পিছনে কার্যকর রয়েছে 41327 মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে পায়রা বন্দরে নোঙর করেছে একটি জাহাজ এই কয়লা দিয়ে রোববার উৎপাদনে যাবার কথা জানিয়েছেন পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা এমভি অ্যাথেনা নামক জাহাজটি বিকাল 3টার দিকে লাইটার জাহাজের মাধ্যমে চ্যানেলে নোঙর করা অবস্থায় কিছু কয়লা খালাস করেছে রাতে কোনো এক সময় পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জেটিতে ভিড়বে জাহাজটি আর আগামী কাল শনিবার সকালে পুরো কয়লা খালাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বন্দরের এক কর্মকর্তা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আরও 4টি কয়লাবাহী জাহাজ পায়রায় আসবে বলে জানানো হয় প্রায় 2 লাখ মেট্রিক টন কয়লা মজুদের পরেই পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পুনরায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়ার কথা বলেছেন প্ল্যান্ট ম্যানেজার গোলাম মাওলা তবে এর আগেই প্রথম চালানে আসা কয়লা দিয়ে 25 জুন বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানান তিনি কয়লা শেষ হওয়ার গত 5 জুন দুপুর থেকে দেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় কুরবানির ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠেছে খুলনার ঐতিহ্যবাহী শাহপুর হাট খুলনা ছাড়াও যশোর সাতক্ষীরা নড়াইল জেলার গরু হাটে গরু আসে এই হাটে এদিকে টাঙ্গাইলে 2080 কেজি ওজনের মানিক আসছে হাটে শেরপুরের খামারগুলোতে প্রস্তুত লক্ষাধিক কুরবানির গরু ওদিকে মংলাই গরু লালন পালনে ব্যস্ত খামারিরা বিস্তারিত জীবন আহমেদের ডেস্ক রিপোর্টে কুরবানির পশুতে শয়লাব খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শাহপুর পশুর হাট খুলনা ছাড়াও আশপাশের জেলা থেকে এই হাটে আসছে কুরবানির পশু যার বেশিরভাগই গরু ক্রেতারা দাম বেশি বললেও বিক্রেতারা বলছেন গরু লালন পালনের খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ সেই তুলনায় দাম কম খাবারের দাম বেশি গরুর দাম কম হয়ে যাচ্ছে ওই হিসেবে গরু বেচা বেশি হচ্ছে না তো বছর থেকে এই বছরের দামটা একটু বেশি আমরা এই ধরনের কোনো রকম ক্ষতিকারক ইনজেকশন আমরা পুশ করি নাই এবং এই ধরনের অভিযোগের এখনো পর্যন্ত কেউ করে নাই এবারের কুরবানির ঈদে হাট কাপাতে আসছে টাঙ্গালের মানিক সুঠামদিহি মানিকের ওজন 2080 কেজি গরুটি লালন পালন করেছেন জেলার দেলদুয়ার উপজেলার ভেঙ্গুলিয়া গ্রামের কলেজ ছাত্রী হামিদা আক্তার বিত্তবানদের প্রতি আশা রাখি আমার গরুটা নিজ মূল্য দিয়ে যদি ক্রয় করেন তাহলে আমার একটা খামার করার স্বপ্নটা পূরণ হবে দুই এক দিনের মধ্যে হাটে নেওয়া হবে শেরপুরের খামারের এসব রিষ্টপুষ্ট গরু তাই পরিচর্যায় ব্যস্ত খামারিরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে লালন পালন করা এসব গরুর চাহিদা রয়েছে দেশ জুড়ে দেশীয় গাছে ঘাস পাস করে সেই গাছে আমি গরুকে খাওয়াই এবার 50 টা গরুর উপরে বিক্রির গরু আছে এবার কুরবানিতে আমি 50 টার উপরে বিক্রি করতে পারো প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও চিকিৎসা দেয়া খামারের গরুগুলো রোগবালাই থেকে মুক্ত ছিল বলে জানান এই প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা 
খামার কাছে উৎপাদিত গরু মোটা প্রচার করেছেন খামেরা পঁচাশি হাজার পাঁচশো পঞ্চাশটি তার মানে প্রায় উনত্রিশ হাজার উপরে উদ্বৃত্ত রয়েছে এদিকে মোংলায় খামারিরা শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত গরু লালন পালনে খামারে দেশি বিদেশি জাতের নানান গরু রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাহিওয়াল ও ফ্রিজিয়ান গো খাদের দাম বাড়ায় বেড়েছে খরচ তাই কাঙ্ক্ষিত দাম পাবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত খামারিরা খাবারের যে দাম বর্তমানে সেই হিসাব করলে যদি বাইরে থেকে গরু না আসে তাহলে আমরা খামারিরা মোটামুটি একটা লাভবান হব আপনার আমি চেষ্টা করছি যাতে এই ঘাসের আবাদ বাড়ে এবং ভবিষ্যতে গরুর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি হয় দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় দাম পেলে খামারিরা উৎসাহিত হবে এতে খামারের সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ডেস্ক কোরবানির পশু বেচা কেনার খবর জানাতে যাচ্ছি খুলনায় সেখানে আছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট মোহাম্মদ আবু তৈব তৈব খুলনায় মোট কটি হাট বসছে আর পশুর দাম কেমন যে খুলনা শহরে সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি মাত্র পশু হাট এটা হলো এইটা এটা হলো দোলাগেট পশুর হাট বলে এটা পরিচিত এখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত পূর্ণ দমে সব সব গরু আসেনি এখানে নৌপথে আসে স্থল পথে আসে ট্রেন পথে আসে মূলত রবিবার সোমবার থেকে হাট কর্তৃপক্ষ আশা করছেন যে আশেপাশের হাটগুলো শেষ হয়ে গেলে এখানে গরু আসবে আমি একটু আগে খবর নিয়ে জেনেছি যে মনিরামপুর যশোর থেকে আলামির নামে একটা ছেলে এসেছে উনি পাঁচটা উনি শিক্ষিত ছেলে উনি খামারি ওনার খামার থেকে পাঁচটা গরু নিয়ে এসেছেন এখানে বিক্রি করার জন্য আরও এখানে আরও বেশ কিছু গরু এসেছে তবে এবার এবার একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে আশেপাশে বেশ কিছু সচেতন লোক বা শিক্ষিত ছেলেরাই এই কৃষি খামারের দিকে বিশেষ করে গরু খামারের দিকে ওই ঝুঁকে পড়েছে আমাকে ওই বেসরকারি একটি ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জেনেছিলেন তাদের প্রায় ওই বটেঘাট উপজেলাতে প্রায় উনত্রিশটি খামারে তারা লোন দিয়েছেন এবং সেখানে গরু উৎপাদন হচ্ছে এবং ওখান থেকেই কেনা বেচা হচ্ছে তবে আমাদের আমরা আশা করতেছি যে যেহেতু আগামী বৃহস্পতিবার ঈদ এখান থেকে এখানে সব মঙ্গল বোধ এই তিন দিন থেকে তিন তিন দিন বেশ বেশ ওই যে ওই কেনা বেচা হয় আমরা খুলনা শহরের ওই বাইরে যেখানে গিয়েছিলাম সাহাপুরের হাটে দেখেছি গরুর দাম একটু কম এখনও এমন যারা গরু বিক্রেতা তারা বলছেন যদি ইন্ডিয়া থেকে গরুর দাম না আসে তাহলে এখান থেকে যে গরু উৎপাদন আছে তা দিয়ে আমাদের আমাদের পূরণ করা সম্ভব তবে ইন্ডিয়া থেকে গরু আসলে দামটা কমে যাবে জি নাজনিন এই ছিল খুলনা থেকে সর্বশেষ জানছিলাম কোরবানি পশুর হাটের খবর Prime Minister Sheikh Hasina has warned if the BNP and Jamaat Islami return to power they will destroy Bangladesh Bangladesh must be established as a developing nation that is possible if only the Awami League remains in power she said Sheikh Hasina also the ruling Awami League president made the remarks after paying homage to Bangabandhu by placing a reed at his portrait at Dhanmuli 32 this morning on the occasion of the party's 74th founding anniversary. বিএনপি লিডার রিজভি আহমেদ হ্যাজ এলেচ দ্যাট বাংলাদেশ ইজ হু সাইফেন্ড অফ টাকা টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোর আর দ্য মিনিস্টার্স অ্যান্ড দ্য রুলিং পার্টি লিডার্স হি সেট দিস ওয়াল এড্রেসিং আ স্পেশাল প্রেয়ার ফর দ্য ওয়েলবিং অফ বিএনপি চিফ বেগম খালদা জিয়া এট নয় পল্টন অফিস টুডে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আমাদের টাকা পাচার করেছেন যারা লুটপাট করেছেন যারা এই দেশের মানুষের ভাগ ভাগ্যকে নিয়ে ছিনি ছিনি খেলে উন্নয়নের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টার মধ্যে দিয়ে জনগণের পকেট চুরি করে যারা বিদেশে বিভুয়ে রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছেন যারা ঝাড়বাতির আরোই সেখানে আবাসস্থল গড়ে তুলেছেন তাদের টাকা তারাই সরকারের লোক তারাই ক্ষমতাসীন দলের লোক তারাই মন্ত্রী তারা আওয়ামী লীগের লোক তারাই এই সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা 
সরিয়ে নেওয়ার পিছনে কার্যকর রয়েছে a ship carrying 41000 metric tons of coal has finally arrived at pyra port 18 days after power generation at pyra thermal power plant was halted due to coal shortage the mv athena the vessel which brought the first shipment since the closure of the plant is scheduled to unload some of the coal that arrived while anchored in the channel by 3 pm today the vessel is scheduled to enter the jetty of the 1300 mw pyra thermal power plant tonight for more coal laden ships will arrived at pyra in the first week of july the authorities say the plant will resume power generation on 25th june people of kurigram tangail and jamalpur districts are the worst sufferers of the recent floods the rising water level washed away a flood control dike in kurigram's nageshwari flooding farmlands Amon and Jute farmers were affected in the areas. The rising water of the Dudkuma River is rushing into locality because of the collapsed dike in Teliani Khat area. Thousands of farmers are suffering due to river water that permeated through the locality through the collapsed dike. The WDB has made preparations to prevent the movement of water but the farmers are in dire state. দেশে লাইসেন্সধারী চিকিৎসকের সংখ্যা এক লাখ ছত্রিশ হাজার এদের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করা নেই চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের তেরো বছর ধরে লাইসেন্স নবায়ন করা নিজ সেন্ট্রাল হাসপাতালে অবহেলা জনিত চিকিৎসায় নবজাতক এবং মায়ের মৃত্যুর ঘটনার সমালোচিত চিকিৎসক সংযুক্তা সাহা লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া ছাড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বিএমডিসি কর্মকর্তারা আরও জানাচ্ছেন শফিক শাহিন চিকিৎসকদের লাইসেন্স দেওয়া এবং নবায়ন করার জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিএমডিসি তথ্য বলছে এমবিবিএস ও বিডিএস মিলে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা এক লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো একষট্টি জন এদের মধ্যে অনবায়নকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা চল্লিশ হাজারেরও বেশি সেন্ট্রাল হাসপাতালে অবহেলাজনিত চিকিৎসায় প্রসূতি মাহবুবা রহমান আখি ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় আলোচিত সমালোচিত চিকিৎসক সংযুক্তা সাহাও ১৩ বছর ধরে অবৈধভাবে রোগী দেখছেন বলে খোঁজ জানালো বিএমডিসি আমরা আমাদের বিবেচনায় দুই হাজার দশের পরে ওনার চিকিৎসা কার্যক্রম যা উনি চালিয়েছেন সেটি আসলে আনলফুল প্র্যাকটিস এবং লাইসেন্স ছাড়া একদিন প্র্যাকটিসও আনলাইসেন্স হয় যদি মানে আনলফুল হয় যদি সেটির বৈধতা না থাকে কাউন্সিল থেকে যেহেতু সংযুক্তা সাহার চিকিৎসা লাইসেন্স নবায়ন করা নেই সেহেতু কারণ দর্শানো ছাড়া তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানালেন বিএমডিসির এই কর্মকর্তা কেউ যদি রিনিউ না করা থাকে সেটার পানিশমেন্ট কি হবে এটি আসলে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই হয়তো ওনাকে একটা কারণ দর্শানোর জন্য আমরা চিঠি দিতে পারি ওনার বক্তব্য আমরা শুনতে পারি কেন উনি করে নাই সেই বেসিসে হয়তো পরবর্তীতে অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে আর কি প্রসূতি ও গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সংগঠন ও জিএসবির সাবেক সভাপতি এবং বিএমডিসির সহসভাপতি রওশনারা বলেন সেন্ট্রাল হাসপাতালে মাও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পেশাদারিত্ব ঠিক না থাকলে তার পরিণতি কতটা নির্মম ও ভয়ঙ্কর হতে পারে পানিশমেন্ট বেশি দূর আগাতে পারে না কারণ কমিটিগুলোর কাছে অভিযোগ আসে অভিযোগের পরে পরে আবার কি হয় এটা নানাভাবে এটা নিগোসিয়েট করে এটাকে আবার মিলিয়ে দেওয়া হয় যেমন আমরা অনেক সময় দেখি থানায় কেস কেসে থানার থেকে ওখান থেকে আবার হয়তো কিছুদিন পরে যখন নাকি আমাদের কাছে কমপ্লেনগুলো আসতো সোসাইটিতে তখন আমরা যখন ভ্যারিফাই করতে যাই তখন যে গিয়ে অলরেডি এটা তারা নিজেরা মিটমাট করে ফেলেছে তখন আর এইগুলো যায় না কারণ সেখানে বিএমডিসিতে কিছু তখন থাকে তবে আমি মনে করি অবশ্যই বিএমডিসির বিরাট দায়িত্ব স্ট্রিক্টলি পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত যদি তারা তদন্ত করে দেখে যেখানে কার কার নেগলিজেন্সি কীরকম হয়েছে সেটা করা উচিত চিকিৎসকদের জবাবদিহিতার আওতা এনে চিকিৎসা সেবার মান বাড়াতে বিএমডিসিকেই জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা আপু আপুও মাঠে বসে মেসেজের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ দেখা হবে মাঠে পেমেন্টের উন্মাদন এখন বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন